ஒன்றும் இல்லை ஒரு பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க குடிக்கிற தண்ணி அதில் வெந்தயத்தை போட்டு நல்லா கழுவிட்டு திரும்ப தண்ணியை ஊற்றி வச்சுருங்க அந்த வெந்தயம் ஒரு பத்து மணி நேரம் ஊறட்டும் போதும் அதுக்கப்புறம் அதை வடித்து அந்த வடித்து விட்ட பின்னால் கொஞ்சம் கூட தண்ணீர் இல்லாமல் வடித்து விட்டு ஏன்னா தண்ணீர் இருந்து அழுகி போயிடும் தண்ணீர் இல்லாமல் வடித்து விட்டு அந்த பாத்திரத்தை மூடி அப்படியே கவிழ்த்து வைத்து விடுங்கள் அது அப்படியே முப்பத்தாறு மணி நேரம் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு காலையில் ஊற வைத்தீர்கள் மாலையிலே அதை வடித்து விடுங்கள் மணிக்கணக்கெல்லாம் வேணாம் காலையில் ஊற வையும் மாலையில் மாலையிலாம் சாயந்தரம் வடிச்சிரு வடிச்சுட்டு அதை மூடி அதை கமுத்தி அப்படியே டேபிள் மேலே வச்சுரு வீட்டில் ஒரு இடத்துல வச்சுரு முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்கு அதை தொந்தரவு பண்ணாது ஆட்டி ஆட்டி பார்க்கக்கூடாது தரம் தரந்து முளைச்சு விடுதான் பார்க்கக்கூடாது அது முளைக்க முளைக்காது அதை என்ன பண்ணணும் முப்பத்தாறு மணி நேரம் விட்டுடணும் முப்பத்தாறு மணி நேரம் எண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேணாம் அன்னைக்கு ராத்திரி அடுத்த நாள் பகல் அடுத்த நாள் ராத்திரி சரியாக போச்சு முப்பத்தாறு மணி நேரம் அந்த முப்பத்தாறு மணி நேரம் கழித்து அதை எடுத்து திறந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒவ்வொன்றும் ஒரு சென்டிமீட்டர் முளைச்சிருக்கும் பல பேர் வெந்தயம் சாப்பிட்ருப்பீங்க வெந்தயத்தோட ருசி என்ன கசப்பு வெந்தயத்தோட ருசி என்ன கசப்பு இந்த முளைக்கட்டிய வெந்தயத்தை சாப்பிடுங்கள் அது இனிக்கும் இப்போ சர்க்கரை நோய்க்கு இனிப்பை மருந்தாக தந்தவர்கள் சித்தர்கள் எப்படி சாப்பிட்டா அது இனிக்கும் அந்த வெந்தயத்தை முப்பத்தாறு மணி நேரம் முளைக்கட்டினால் ஒரு சென்டிமீட்டர் முளைச்சிருக்கும் ஏன் ஒரு சென்டிமீட்டர் முளைக்க வச்சு சாப்பிடணும் அந்த இன்றைக்கி ஆராய்ச்சி செய்து அறிவியல் உலகம் பல உண்மைகளை உலகுக்கு தந்திருக்கிறது அதிலே ஒரு உண்மை முளைக்கட்டிய வெந்தயத்தில் ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகிறது அதற்கு பெயர் ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஐசோலூசின் அது ஆங்கில பேர் அதை நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லி ஆகணும் நான் ஆங்கிலத்தில் பேசலை அந்த அந்த சத்தினுடைய பேர் என்னென்னா ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஐசோலூசின் ஒரு சத்து இருக்குதுன்னு சொன்னான் அந்த சத்தை எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா தாவர இன்சுலின் தாவரத்தில் இருக்கிற ஒரு இன்சுலின் அந்த இன்சுலின் எதில் இருக்கிறது வெந்தயத்தில் இருக்கிறது வெந்தயத்தை முப்பத்தாறு மணி நேரம் முளை கட்டினால் அந்த ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஐசோலூசின் என்கின்ற சத்து பொருள் நாற்பது விழுக்காடு கூடுகிறது வெந்தயத்தை முளைக்கட்டாத சாப்பிட்டா எவ்வளவு இருக்குதோ அதை விட முளைக்கட்டி சாப்பிட்டா நாற்பது பங்கு கூட இருக்கிறது நாற்பது பர்சன்ட் இருக்கட்டையா பா நாற்பது பர்சன்ட் அதில் கூட இருக்கிறது அப்போ சித்தர்கள் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளிகள் பாருங்க வெந்தயத்தை முளைக்கட்டி சாப்பிட சொன்னார் எதற்கு சர்க்கரை நோய் உள்ளவர் எப்படி சாப்பிடணும் எவ்வளவு சாப்பிடணும் எவ்வளவு நாளைக்கு சாப்பிடணும் இதெல்லாம் கேட்பீங்க இல்லை அதை சொல்கிறேன் எப்படி சாப்பிடணும் சாப்பிடுவதற்கு பத்து நிமிடம் முன்னால் எத்தனை வேலை சாப்பிடணும் மூணு வேலை சாப்பிடணும் சாப்பாடு எத்தனை வேலை சாப்பிட்றோம் மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் ஒரு வேலை ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டா சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வேலை சாப்பிடுங்க மூணு வேலை சாப்பிட்றவங்க தான் மூணு வேலை சாப்பிடுங்க எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும் ஒரு மேசை கரண்டி அளவு ஒரு மேசை கரண்டி அளவுன்னா நம்ம டீ போடுற கரண்டி இருக்குல்ல தேக்கரண்டி அந்த தேக்கரண்டியில் ரெண்டு தடவை கோபுரமாக போட்டால் சரியாக போச்சு ஐயா இதுக்கு மேலே கூட சாப்பிட்டா என்ன ஒன்றும் ஆகாது பயப்படவே வேணாம் கூட சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது குறைச்சி சாப்பிட்டாக்கா ஒரு வேளை அது சத்து பத்தாமல் போகலாம் இப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் உடம்புக்கு ஏற்ப உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற சர்க்கரை சத்தினுடைய அளவுக்கு ஏற்ப அதை கூட்டி குறைச்சிக்கிறேன் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இது என்ன உணவு தானே இதில் ஒரு கெடுதி வரப்போகிறது இல்லை இப்போ என்ன பண்ணணும் சாதாரணமாக ஒரு சர்க்கரை சத்து நூற்றி எண்பதுலேருந்து இரநூறு இருக்கிறதா வச்சுக்கோங்க அவங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு தேக்கரண்டி அல்லது மேசைக்கரண்டியில் ஒரு மேசைக்கரண்டி அளவுக்கு அதை எடுத்து முளை கட்டியதை மென்று நன்றாக மென்று உமிநீரோடு சேர்த்து அதை விழுங்கி விடுங்கள் அது குடலுக்கு போய் என்ன பண்ணுறதா அங்கே ஒரு பெரிய அதிசயம் நடக்குது சித்தர்கள் கண்டுபிடிச்சது இன்றைக்கி நவீன அறிவியல் உலகம் ஆமாம் அது உண்மைன்னு சொல்லுது என்னென்னா இந்த வெந்தயத்தை வாயில் போட்டு மென்னா அது எப்படி இருக்கும் கரகரன் இருக்குமா குழகுழன் இருக்குமா குழகுழன் இருக்கும் வெந்தயத்தை ஊற வச்சாலே அது குழகுழப்பாயிடும் அந்த குழகுழன் இருக்கிற வெந்தயத்தில் என்ன சத்து இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சா அதில் ரெண்டு சத்துக்கள் இருக்கிறது ஒன்று நீரில் கழையும் நார்ச்சத்து இன்னொன்று நீரில் கரையா நார்ச்சத்து வாட்டர் சாலிபிள் ஃபைபர் வாட்டர் இன்சாலிபிள் ஃபைபர்னு சொன்னேன் ஒன்று நீரில் கரையும் நார்ச்சத்து இன்னொன்று நீரில் கரையா நார்ச்சத்து அந்த நீரில் கரையாத நார்ச்சத்து என்ன பண்ணுதா அது உள்ளே போன உடனே நம்ம மலம் இறுகி அதனால் வந்து மலச்சிக்கல் வராமல் தடுக்குதா சர்க்கரை நோயாளிகளில் பெரும்பாலோருக்கு சர்க்கரை மலைக்கட்டு மலச்சிக்கல் வந்துவிடும் அப்போது சர்க்கரை நோய் இல்லைன்னா கூட மலைக்கட்டு உள்ளவர்களும் இந்த வெந்தயத்தை சாப்பிட்லாம் எப்படி சாப்பிடணும் முளைக்கட்டி நான் சொன்ன மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு மேசைக்கரண்டி அளவுக்கு மென்று ச
எத்தனை வேளை எத்தனை வேளை சாப்பிட்றோமோ அத்தனை வேளை சாப்பிட வேண்டும் அப்படி சாப்பிட்டால் அதில் இருக்கிற அந்த இன்சாலிபிள் ஃபைபர் தண்ணீரில் கரையாத நாச்சத்து மலத்தை இலகி மலச்சிக்கல் இல்லாமல் மலம் போக செய்கிறது அப்போ யார் சாப்பிட்லாம் மலச்சிக்கல் உள்ளவங்களும் இதை சாப்பிட்லாம் ஒரே மருந்து பல வியாதிகளுக்கு வைத்தியம் பார்க்கும் அடுத்து அதில் இன்னொரு ஃபைபர் இருக்கிறது அதுக்கு பேர் சாலிபிள் ஃபைபர் அந்த சாலிபிள் ஃபைபர் என்ன பண்ணுது குடலுடைய உள்பகுதியில் இப்போ குடல் அப்படி குழாய் மாதிரி இருக்குது அந்த குழாயினுடைய உள்பகுதியிலே ஒவ்வொரு அப்படியே மெல்லிய ஒரு சவ்வு மாதிரி ஒட்டி கொள்ளுகிறதா அது ஒட்டி கொண்டு என்ன பண்ணுது நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற கொழுப்பு சத்தையும் சர்க்கரை சத்தையும் உள்ளே நுழைகிற வேகத்தை குறைக்கிறது என்ன பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆராய்ச்சி சித்தர்கள் உலகுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கா அந்த என்ட்ரி லெவலில் உள்ளே நுழைகிற போது சர்க்கரை சத்து கொழுப்பு சத்து ரெண்டும் உடம்பில் சேராமல் இந்த நார் சத்து தண்ணீரில் கரையும் நார் சத்து தடுத்து விடுகிறது என்று ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் சொல்கிறது ஏதோ சித்தர்கள் சொன்ன கதையை மட்டும் சொல்லலை நவீன அறிவியல் உலகம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதில் ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஐசோலூசின் என்று சொல்லப்படுகிற தாவர இன்சுலின் இருக்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அந்த சர்க்கரை சத்தை உள்ளே உறிஞ்ச விடாமல் தடுக்கிற ஒரு நார் சத்து அதில் இருக்கிறது ஆகையினால வெந்தயம் ஒரு மிகச்சிறந்த சர்க்கரை நோய்க்கு பயன்படுகிற ஒரு மருந்து உடனே நான் ஏற்கனவே மெர் மெட்வார்மின் சாப்பிட்றேன் கிளிட்டசோன் சாப்பிட்றேன் பயோ கிளிட்டசோன் சாப்பிட்றேன் அதெல்லாத்தையும் நாளிலிருந்து நிறுத்திடுவேன் செய்யப்படாது ஏன்னா உங்கள் உடம்பில் எவ்வளவு சர்க்கரை இருக்கிறது என்பது நீங்கள் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த வேதியியல் மருந்தோடு கூட சேர்த்து இந்த மூலிகையை பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தி கொண்டே வந்தால் உங்கள் சர்க்கரை சத்து கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும் கட்டுப்பாட்டுக்கு வர வர நீங்கள் சாப்பிட்டுருக்க மாத்திரையே அரை மாத்திரை ஒரு மாத்திரை கால் மாத்திரையாக ஒரு மூன்று நான்கு மாதத்தில் நீங்கள் குறைத்து கொள்ள முடியும் எப்போ உங்கள் வெந்தயத்தில் உங்கள் சர்க்கரை சத்து கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் விடணும் உடனே நாளைக்கே விட்டுட்டு இதுக்கு வரணும்னு வரப்படாது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி அப்போ வெந்தயம் ஐயா தினம் எப்படியா செய்கிறது இப்போ எல்லா வீட்டிலையும் ஏறத்தாழ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது பெரும்பாலும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிற வீடாக இருந்தால் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு வெந்தயத்தை நான் சொன்ன மாதிரி முளைக்கட்டி ஒரு டப்பாவில் போட்டு அது மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு அது காஞ்சி போகாது நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு மூணு வேளையும் ஒரு ஒரு பெரிய கரண்டி அளவுக்கு அதில் சாப்பிட்டு கொள்ளலாம் ஐயா எனக்கு இதுவும் சாத்தியம் இல்லை நான் வேலைக்கு போகிறேன் இதெல்லாம் ஒத்து வராதுன்னா இன்னொரு வழி சொல்கிறேன் வெந்தயத்தை ஒரு கிலோ எடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி முளைக்கட்டி அதை நல்லா உலர்த்தி அறவை மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி அதை பவுடர் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க அந்த பவுடரில் ஒரு மேசை கரண்டி அளவு சுடு தண்ணியிலே போட்டு ஒரு ஐந்து நிமிஷம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி பால் மாதிரி தலதலன்னு ஆகிடும் அப்போது அதை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி சாப்பிட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன வேலையெல்லாம் அது உள்ளே போய் செய்துடும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உணவை சாப்பிட்லாம் அப்போது சர்க்கரை சத்தை கட்டுப்படுத்த சித்தர் சொல்லி இருக்கிற மருந்து மெதிகன மத்தி சுர மெகச்சய சீதம் பெதி அதிசாரம் பித்திருமல் ஆதிய நோய் போக்கும் அனர்த்தனிக்கும் நித்தமுர விந்துவை உண்டாக்கும் மனமே அரி யார் சொன்னால் உன் பாட்டனு என் பாட்டனு நமக்கு சொல்லிட்டு போனான் இதெல்லாம் விட்டு போட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம் கண்ட கண்ட மாத்திரை தின்னுட்டு கொஞ்ச நாளையில் பேங்க்ரியாஸ் காலி அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு இன்சுலின் போட்டால் அப்புறம் அதுவும் வேலை செய்யல கடைசியாக டொம்பு டக்கா அடிச்சு கொண்டு போய் போட்டுடுறான் இது நமக்கு உகர்ந்தது இல்லை நாம் சாப்பிட வேண்டியது வெந்தயம் வெந்தயத்தை நான் சொன்ன மாதிரி சாப்பிடு உன்னுடைய பேங்க்ரியாஸ் இருக்க அது குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு கிடாது நாற்பது வயசில் டயபெட்டிஸ் வந்தேன்னா தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் வெந்தயத்திலே சமாளிக்கலாம் இப்படி நிறைய மூலிகைகளை சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதில் சிலவற்றை நேரம் அனுமதிக்கிற வரைக்கும் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்க நேரம் இருந்தால் நான் எல்லா உங்கள் என் நேரத்தை பற்றி இல்லை உங்கள் நேரம் இருந்தால் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்கிறேன் இப்போ வெந்தயத்தை சாப்பிட்றதுல ஏதாவது குழப்பம் இருக்கா புரிகிற மாதிரி சொல்லிட்டேன்னா தப்பு தான் ஸோ அடுத்தது இன்னொரு மூலிகை சொல்கிறேன் நாமெல்லாம் என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் இந்த மருதானின்னு ஒரு செடி இருக்குது